நமஸ்காரம் பௌர்ணமி சச்சங்கம் இனிமேல் மாதம் மாதம் வரக்கூடிய பௌர்ணமி அன்று ஒரு சச்சங்க வீடியோ இந்த மாதிரி பதிவு பண்ணலான் இருக்கேன் நிறைய கேள்விகள் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அந்த கேள்விகளை தொகுத்து பதிலாக சொல்கிறான் இருக்கேன் வழக்கம் போல கேள்விகள்லாம் எழுதி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதிலாக பார்த்தோம் தாந்திரீகம் அல்லது தந்திரா என்றால் என்ன இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய அனைத்து விஷயமுமே தந்திரமாக உபாசனை சம்பந்தமாக தான் இருக்கும் ஸோ கேள்வி எல்லாமே அது சம்பந்தமாக தான் ஓகேங்களா இந்த தாந்திரீகம் என்ற வார்த்தையை பலரும் தவறாக மட்டுமே தான் புரிஞ்சுருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்கிறது என்னென்னா தாந்திரீகம் தான் இந்த பச்சை கருப்பூரத்தை வாங்கி பணம் இருக்கிற இடத்துல வைக்கிறது சின்ன சின்ன ரெமடிஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் தாந்திரீகம் எலுமிச்சம்பழம் தாந்திரீகம் அஞ்சு ரூபா தாந்திரீகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதற்கும் தந்திரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாந்திரீகத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தமாக சம்மந்தம் இல்லை ஓகேங்களா தாந்திரீகம் என்பது ரொம்ப எளிமையாக தமிழில் சொல்லணும்னா இறை வழிபாட்டு கலை இட்ஸ் அ வே ஆஃப் வர்ஷிப்பிங் காட் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸ்பிளேஷன் இறை வழிபாட்டு கலை அவ்வளவுதான் அதற்கு நியம நியதிகள் இருக்கு இந்தந்த மாதிரி இந்தந்த விஷயங்களை பண்ணித்தான் பண்ணணும்னு அதுதான் தந்திரா அல்லது தாந்திரீகம்னு நம்ம சொல்றோம் மாந்திரீகம் மற்றும் தாந்திரீகத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது அப்படிங்கிறதான் உண்மை மாந்திரீகம் தாந்திரீகம் ரெண்டு வித்தியாசமான வார்த்தை மாந்திரீகம் அப்படிங்கிற வார்த்தைய நம்ம தென் பகுதியிலையும் தாந்திரீகம் அப்படிங்கிற வார்த்தைய வட பகுதியிலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் தாந்திரீகம் தோன்றிய இடம் தந்திரா நிறைய தாந்திரிக் டெக்ஸ்ட் இருக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஷாதா திலக தந்திரா மந்திர மகோதரி மகா நிர்வாண தந்திரம் குலாதன தந்திரம்னு சொல்லிக்கிட்டே போனோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எங்கே தோன்றுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாக்டாக பின் பாயிண்ட்டாக இதுதான்ப்பா முதல் இடம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது யாராலையுமே சரிங்களா ஒரு அனுமானத்தில் வேணா சொல்லலாம் என்னோட அனுமானத்தில் மூணு இடங்கள் இருக்குங்க பழைய தமிழகம் நான் சொல்கிறது கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்த இந்த தென்பகுதியை சொல்கிறேன் இல்லைன்னா காஷ்மீர் வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த மூன்று பகுதியில் தான் இது தோன்றியிருக்க பெருமளவில் வாய்ப்புகள் அதிகம் மற்ற பகுதியில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருந்துச்சே தவிர பெரும்பாலான விஷயங்கள் இந்த பகுதியில் நிறையவே தோன்றிச்சு தாந்திரீகம் சம்பந்தமாக ஓகேங்களா யார் தோற்றுவித்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது இந்த ஆன்சர் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் தாந்திரீகத்தை தோற்றுவித்தவர் சிவபெருமான் நீங்கள் தாந்திரீக நூல்கள்லாம் படித்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் சிவசக்தி சம்பாஷணையாகவே தான் இருக்கும் சரிங்களா உதாரணத்தில் மகா நிர்வாண தந்திரத்தை சொல்லலாம் சிவபெருமான் தாந்திரீகத்தை தோற்றுவித்தார் தந்திராவை தோற்றுவித்து சக்திக்கு சொல்லிக் கொடுக்க சக்தியிலேருந்து மற்றவங்களுக்கு போச்சு சிவபெருமானும் நிறைய பேருக்கு டீச் பண்ணார் டீச் பண்ண பலர் பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் யோகிகள் இவங்கள தான் கற்றுக்கிட்டாங்க இவங்க கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டவும் இவங்க சிஷியர்கள் இவங்க எல்லாரும் அந்த தந்திராவை நிறைய டெவலப் பண்ணாங்க ஓகேங்களா சிவபெருமான் சொல்லிக் கொடுத்த அதே தந்திரா மெத்தடு தான் இப்போ இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் இல்லை நிறைய சேஞ்சஸோட இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த மெத்தட் அப்படியே இருக்குது அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை தான் நம்ம குரு பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு குரு பரம்பரையும் ஒரு பத்ததி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நம்ம பூஜா பத்ததி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாக்த தந்திரம் சரிங்களா சாக்த தந்திரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அம்பிகை வழிபாடு அதாவது பெண் சக்தி வழிபாடு எந்த ஒரு பெண் சக்தியை நாம் கும்பிட்டாலும் அது சாக்தத்தின் கீழ் வரும் இந்து மதத்தை ஆறு பெரிய பிரிவுகளாக பிரிக்கலாங்க சைவம் வைணவம் சாக்தம் கௌமாரம் சௌரம் கனாபத்தியம் இதில் சாக்தம்னா சக்தி வழிபாடு ஓகேங்களா இந்த சக்தி வழிபாட்டில் ரொம்ப முக்கியமான இடம் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தசமகா தேவிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் யாருனா ஆதிசக்தியோட பத்து சொரூபங்கள் சரிங்களா பத்து பிம்பங்கள்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் யார் அந்த பத்து பிம்பங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காளி தாரா லலிதை பகலாமுகி புவனேஸ்வரி சின்னமஸ்தா திரிபுர பைரவி கமலாத்மிகா இன்னும் நிறைய ரூபங்கள் இருக்குது தசமகா வித்தியையில் வரக்கூடாத இல்லை வராத அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் ரூபங்கள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய ரூபங்கள் இருக்குது ஏன்னா தசமகா வித்தியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில தந்திர சாஸ்திரங்களில் ஒரு சில ரூபங்கள் இல்லாமல் வேறு சில ரூபங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா துர்கை பாலா சரிங்களா இந்த ரூபங்கள்லாம் தந்த தசமகா தேவிகளில் வாங்க மாட்டாங்க இந்த ரூபங்கள்லாம் வேறு இடங்களில் இருக்கு மகிஷாசுர மந்திரி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் எந்த ரூபம் ரொம்ப முக்கியம்னு கேட்குறாங்க எல்லா ரூபமுமே முக்கியம் ஆனால் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தை நாம் எடுத்துக்கிறதா ரொம்ப சரியான விஷயமா இருக்கும் சாக்த தந்திரத்தை எப்படி பிரிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாக்த தந்திரத்தை நாளாக பிரிக்கலாங்க நிறைய பேர் அஞ்சு ஆறு ஏழுன்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்படி கிடையாது நாளாக
வாமாச்சாரத்துலேருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆனது தான் கவலாச்சாரம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சூப்பர் ஆத்தன்டிக் ஓகேங்களா சரி அப்போ தட்சிணாச்சாரமும் சமயாச்சாரமும் ஆத்தன்டிக் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுவும் ஆத்தன்டிக் தான் காலத்தால் கொஞ்சம் பிற்பட்டது அவ்வளோதான் விஷயம் சரிங்களா ஏன் காலத்தால் பிற்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சமயாச்சாரத்தில் இருக்க விஷயங்கள் எல்லா தாலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியும் தட்சிணாச்சாரத்தில் இருக்க விஷயங்களையும் எல்லா தாலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியும் கவலாச்சாரம் ஒரு சிலராக ஃபாலோ பண்ண முடியும் வாமாச்சாரம் அந்த ஒரு சிலரில் ஒரு சிலராக மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ரொம்ப கஷ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறது அதோடய மெத்தட்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் சொல்கிறேன் அதாவது பயிற்சி முறையில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த மெத்தடை ஈஸி பண்ணி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணல மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது தான் தட்சிணமும் சமயமும் சரிங்களா ஸோ சமயாச்சாரம் வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் தட்சிணாச்சாரம் வந்து ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் போகிற மாதிரி கவலாச்சாரம் வந்து ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் இல்லை பன்னெண்டாம் கிளாஸ் போகிற மாதிரி வாமாச்சாரம் டிகிரி முடித்த மாதிரி இவ்வளோதான் விஷயம் பஞ்சமாகாரம் இந்த பஞ்சமாகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்களா சமயம் தட்சிணம் இந்த சமயம் தட்சிணத்தில் பஞ்சமாகாரத்தை வேறு விதமாக சொல்லுவாங்க கவலம்பாகத்தில் வேறு விதமாக சொல்லுவாங்க வார்த்தைகள் ஒன்றே தான் ஃபைவ் எம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் மாறுபட்டு இருக்கும் உதாரணம் சொல்லணும் மத்ஸ்ய முத்ரா இது ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா மத்ஸ்ய அப்படின்னா ஃபிஷ் முத்ரானா முத்ரை அது குண்டலினி ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மத்யா மாம்சா மைத்துனா ஓகேங்களா இந்த அஞ்சு எம்ஸ் தான் மத்தியானா ஒயினு மாம்சானா மீட்டு மைத்துனா செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் இந்த அஞ்சு தான் இது ப்ராப்பராக இது இப்படி எங்கே ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா கவலாச்சாரம் வாமாச்சாரம் தான் தட்சிணம் கவலத்தில் இதை வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதை பின்னாடி பார்ப்போம் சரி இது அஞ்சும் சரியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாமாச்சாரத்தையும் கவலாச்சாரத்தையும் இது சரி ஆனால் இந்த அஞ்சையும் யார் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் இந்த அஞ்சு இருக்குது ஓகே நான் குடிக்கலாம் தப்பு கிடையாது கறி சாப்பிட்லாம் தப்பு கிடையாது நான் செக்ஸ் வச்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க அங்கே அந்த விஷயமே கிடையாது இது ப்ராப்பராக எல்லாத்தையும் பண்ண தெரிஞ்சவங்க பண்ணும் எல்லாத்தையும் முடித்த ஒரு உபாசகர் செய்ய வேண்டிய வேலை இது சரிங்களா நான் இந்த எல்லாத்தையும் முடித்த உபாசகருக்கு இதை தெய்வீக ஆற்றலாய் மாற்ற தெரியும் போய் இன்றைக்கி சேர்ந்துட்டு நாளைக்கே நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப தப்பு சரிங்களா அப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே கிடைக்காது சரிங்களா அந்த மாதிரி நிறைய உபாசகர்களில் நானும் பார்த்துருக்கேன் ஓகே நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்லாம்ப்பா நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் குடிக்கலாம்ப்பா நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பிரம்மச்சரியம் தேவையில்லப்பா நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இதனால இந்த வழியெலாம் போகிறேன் அப்படிலாம் தயவுசெய்து முடிவு பண்ணாதீங்க இந்த வழி ஸ்டார்டிங்கில் பல தட்சிணாச்சார ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் கவலை வாமத்துக்குள்ளே போகும் சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் முடித்த உடனே இந்த பஞ்சமாகாரத்தை ஹேண்டிலே பண்ண முடியும் எடுத்தவொன்னெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது யார் உபாசனை செய்யலாம் யார் உபாசனை செய்யலாம் உண்மையான பக்தி இருக்கவங்க யார் வேணாலும் உபாசனை செய்யலாம் இவங்க தான் செய்யணும் இவங்க தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயம் கிடையாது ஒரு உபாசனை நாம் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த உபாசனை நம்ம லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ண முடியுமா போய் ஆர்வத்தில் தீட்சை வாங்குறது பார்க்க நல்லா இருக்கு இவங்க கருணியாசங்கிறாங்க அங்கன்யாசங்கிறாங்க இப்படி இப்படிலாம் செய்கிறாங்க நல்லா இருக்கு முத்திரை பிடிக்கிறாங்க நல்லா இருக்கு எந்திரத்தை வச்சு பூவை போடுறாங்க அது போல நல்லா இருக்கு இப்படிலாம் போகக்கூடாது நம்மளால் லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ண முடியுமா நீங்கள் தீட்சை வாங்கவே வேண்டாம் அதை சொல்லி கொடுத்த குருநாதர் யாராவது ஒருத்தர் பார்த்து அவர்கிட்ட உட்காந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் பேசுங்க நீங்கள் போன உடனே உடனே அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து ஒன்று சாதம் ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து பேச போகிறது இல்லை யாருமே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பேசுங்க அப்பப்போ டைம் கிடைக்கிறப்போ போய் பாருங்கள் டைம் எடுத்துக்குங்க டேக் யோர் டைம் அவசரப்பட்டு காலை வைக்க வேணாம் எல்லாத்தையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிங்க பண்ண முடியும் தோணுனா மட்டும் தீட்சை வாங்கிக்கோங்க இல்லைப்பா இவ்வளோலாம் நம்ம பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு மகாகணபதி உபாசனை எடுத்துக்கோமே ரெண்டு குரு பரம்பரையை சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குரு பரம்பரையில் முப்பதாயிரம் கவுண்ட் பண்ணால் போதும்பாங்க ஆனால் எங்களோட குரு பரம்பரையில் அஞ்சு லட்சம் கவுண்ட் பண்ணால் போதும்பாங்க ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் போயிடுங்களா ஸோ டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க உங்களோட கர்மா எங்கே உங்களை அனுப்பி விடுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இதுக்கான பதிலே கிடைக்கும் அஞ்சு லட்சம் பண்ணவங்களுக்கு மகாகணபதியோட அருள் கிடைக்காமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு முப்பதாயிரம் பண்ணவங்களுக்கு அருள் கிடைக்கவும் வாய்ப்பு உண்டு இது எல்லாமே செய்ய போகிற நவலை பொறுத்து மாறக்கூடிய ஒரு விஷயம் தெய்வ வசியம் உண்மையா இந்த வசியங்கிற வார்த்தையை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய பேர் தெய்வத்தெல்லாம் யாராலையும் வசிய
அதை பார்த்துட்டு தான் எங்கள் ஒருத்தர் கேட்டேன் பஞ்சாட்சர கணபதி உபாசனை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரகசியமாகவே தாங்க இருக்கு நான் அந்த வீடியோவில் கூட நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லலை அஷ்டகர்மம் எப்படி பண்ணலாம் அதற்கான மூல மந்திரம் என்ன எந்திரம் என்ன ஒவ்வொரு கர்மத்துக்குமான மந்திரம் எந்திரம் என்னங்கிற விஷயத்துலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ பஞ்சாட்சர கணபதி உபாசனைங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் சரிங்களா மகா கணபதி உபாசனை மகா கணபதி உபாசனை எல்லாரும் எளிமையாக பண்ணக்கூடிய ஒரு உபாசனை மார்க்கங்க சரிங்களா ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ கூட பதிவு பண்ணியிருக்கோம் டீட்டெயிலாக மகா கணபதி உபாசனை எப்படி பதிவு பண்ணணும் எப்படி பயிற்சி பண்ணணும் அதற்கான விஷயங்களை எப்படி பதிவு பண்ணணும் முத்திரைகள் என்ன ஞாசங்கள் என்னன்னு எல்லாத்தையுமே பதிவு பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட ஸ்ரீ வித்யா உபாசனைங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் அந்த வீடியோவுக்கும் முடிஞ்சால் அந்த வீடியோ ஒருத்தர் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஏன் மகா கணபதி உபாசனை ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீ வித்யாவில் முதல் இடத்துல இருக்கு சாக்தம் தானே ஏன் கணாபதி இடத்துல வரக்கூடிய கணபதி இங்கே வர அப்படின்னா கணபதி என்பவர் விக்னங்களை நீக்குபவர் விக்னங்களை நீக்கும் விநாயகர் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த விக்னங்களை நீக்கக்கூடிய விநாயகர் உபாசனை தான் முதல்ல நம்ம வச்சுருக்கோம் ஏன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய உபாசனை வாழ்க்கையில் நிறைய தடங்கள் வரலாம் பிரச்சனைகள் வரலாம் சோதனைகள் வரலாம் இது எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீக்கி கொடுத்து அந்த உபாசனை பாதையை கொஞ்சம் எளிமையாக்கி கொடுக்க தான் கணபதி உபாசனை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவாவது மகா கணபதி மந்திரத்தை நம்ம ஜபிக்கணும் சரிங்களா ஜபிச்சுட்டு தான் அடுத்த மந்திர அளவுக்கு நம்ம போகணும் உருவ வழிபாடும் உருவம் இல்லா நிலையும் கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைங்கிறீங்க ஆனால் கடவுளை பார்த்தீங்கன்னா அம்பிகை ரூபத்தில் கும்புறீங்க சிவ ரூபத்தில் கும்பிடுறீங்க முருகன் ரூபத்தில் கும்பிடுறீங்க எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது இது என்ன காரணம்னு கேட்டேன் ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்கங்க கடவுளுக்கு உருவம் கிடையாது ஆனால் கடவுளை நாம் விருப்பப்பட்ட ரூபத்தில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய பெரும்பாலான ரூபங்களை சித்தர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் யோகிகள் இவங்க கொடுத்தது சரிங்களா அதில் பல யோக விஷயங்களையும் உள்ளடக்கி தான் கொடுத்தாங்க அவங்க ஆழ்ந்த தியான நிலையில் பார்த்த அந்த ரூபத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் தியான ஸ்லோகமும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரூபம் பல ரகசியங்களை உள்ளடக்கியது ஆன்மீக ரகசியங்களை இந்த ரூபத்தை கடந்து போகும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால உயர்நிலை ஆன்மீகத்தை சென்றடைய முடியும் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஒரு பகலாமுகி உபாசகர்னு வச்சுக்கோ நீங்க பகலாமுகியை நேரில் பார்த்தாலும் சரி பகலாமுகி உங்க வீட்டுக்கே வந்தாலும் சரி அது வந்து கடைசி நிலையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை அதையும் தாண்டிய நிலை தான் அந்த உருவத்தையும் தாண்டி ஒரு இடத்துக்கு போகும் பார்த்தீங்களா அதுதான் கடைசி நிலை அந்த இடத்துக்கு போகும் பொழுது நம்மளை யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாது முக்தி மோட்சம் இறைவனை நாம் சரணடைஞ்சிட்டோம் இல்லை இறைவன் நமக்குள்ள வந்துட்டாருங்கிறது தான் அந்த நிலையோட அர்த்தம் தமிழ்ல உள்ள மாந்திரீக நூல்கள் நூல்கள் பற்றி கேட்டுட்டேன் தமிழ்ல நிறைய மாந்திரீக நூல்கள் இருக்குங்க மலையாள மாந்திரிக சேகர மாந்திரிக ரத்னாகரம்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சரிங்களா நான் இந்த நூல்கள்லாம் பெருசாக சஜஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை முதல் விஷயம் காரணம் நிறைய தவறுகளை நானே பார்த்துருக்கேன் சித்தர் நூல்களில் நிறைய மாந்திரிகம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது நானே டீகோட் பண்ணி சில வீடியோக்கள் பதிவு பண்ணிக்கிட்டு தான் வரேன் முடிஞ்ச சித்தர் பாடல்களில் படிங்க தயவுசெய்து உரைநடை வேண்டாம்னு பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நேற்று கூட ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டார் மாணவ மந்திரம் இப்படி இருக்குது நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படின்ட்டு அப்புறம் அவங்க பாட்டை படித்து அதில் டீகோட் பண்ணி தேவையில்லாத அந்த பாடலில் உள்ள பாடலுக்காக சேர்க்கப்பட்ட வார்த்தைகளை நீக்கி மந்திரத்தை மட்டும் கோர்த்து கொடுத்தேன் இது நாங்கள் மந்திரம் மற்ற எல்லாம் பாட்டுக்காக சேர்த்த விஷயம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான விளக்கம் சொல்லப்ப தான் அவங்க புரிஞ்சுக்கும் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு அதனால சொல்லி சித்தர் பாடல் என்பது சூட்சமாய் பரிபாஷையாய் தொகுக்கப்பட்ட பாடல் தொகுப்பு மேலோட்டமாக படித்தாலும் புரியாது பக்தி மார்க்கமும் தாந்திர மார்க்கமும் தாந்திரிகமும் பக்தியும் பக்திங்கிறது இருந்தால் தான் தாந்திரீக மார்க்கத்துக்குள்ளே போக முடியும் பக்தி இல்லாமலாம் போக முடியாது சரிங்களா பக்தி என்பது அடித்தளம் அது யோக மார்க்கமாக இருக்கட்டும் பக்தி மார்க்கமாக இருக்கட்டும் ஞான மார்க்க மார்க்கமாக இருக்கட்டும் பக்தி என்பது அது அதாவது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அது குரு மேலே இருக்கலாம் நம்ம கும்பிடக்கூடிய சாமி மேலே இருக்கலாம் இல்லை நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த கலை மேலே இருக்கலாம் பக்திங்கிறது அவசியம் அந்த பக்தி இருந்தால் தான் அடுத்த நிலைக்கு நாம் போகவே முடியும் சித்தாரி கோஷ்டம் சித்தாரி கோஷ்டம்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா மந்திரமும் எல்லாருக்கும் சித்தி ஆகாதுங்க இது சித்தாதி கோஷ்டத்தோட பொதுவான விளக்கம் இதை பற்றி ஏற்கனவே நான் விளக்கி சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுப்பாங்க என்னென்னா சாக்கு பையில் தண்ணியை கொண்டு போக முடியுமா அப்படிவாங்க உண்மரம் சாக்கு பையில் தண்ணியை கொண்டு போக முடியாது ஆனால் முடியும் எப்படி கேட்டிங்கன்னா தண்ணியை தண்ணியாக தானே கொண்டு போகக்கூடாது தண்ணி ஐஸ் கட்டியாக மாற்றி சாக்கு பையில் போட்டு கொண்டு போக முடியல அப்படி கொண்டு போனால் அவன் புத்திசாலி அதே மாதிரி தான் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மந்திரமும்
இந்த பீஜம் உங்களுக்கு பொந்தணும்னு அவசியம் கிடையாது இன்னொருத்தருக்கு பொந்தி வரலாம் அதனால எல்லா விஷயத்தையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன முக்கியமான டீச்சர்ஸை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய குருநாதர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் உபாசனை செய்பவர்கள் கஷ்டப்படுவது ஏன் முதல் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சரியான உபாசனை முறை இல்லாமை ஒரு அறக்குறையை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணா கஷ்டம் அதான் செய்யும் பாப்பா ரிசிநியாசம் தெரியும் கரநியாசம் அங்கநியாசம் சக்கரநியாசம் தியான ஸ்லோகம் பஞ்ச பூஜை சோடச உபச்சாரம் எந்திரத்துக்கான ஆவாரணம் மூல மந்திர ஜபம் ஜப சமர்ப்பணம் இதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே தெரியும் இது எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்போ தெரிஞ்சு பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து தப்பிப்போம் அந்த சாபனி வருத்தி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குருநாதர் தீட்சை கொடுக்கும்போதே சாபனி வருத்திங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நடந்துடும் சரிங்களா இப்போ நிறைய குருநாதர் இருக்காங்க ஆனால் சரியான குருநாதர் தேடி பிடிச்சி தீட்சை வாங்கிக்கங்க ரெண்டாவது விஷயம் நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம மந்திரத்தை ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னாவே ஒரு சரியான குருநாதர் தீட்சை கொடுத்தார் ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னாவே அந்த ஜபத்தை கெடுக்கனே நிறைய நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு எக்ஷர்கள் கிண்ணர்கள் எக்ஷனிகள் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் வச்சுக்கலாம் அவங்களோட வேலையே இது தான் சரிங்களா இது ரொம்ப எளிமையாக சொன்னால் மனத்தை மனம்னு சொல்லிக்கலாம் உங்களோட மனசோட வேலையே தான் அவங்களோட ப்ராக்ரஸ் பண்ணி முன்னேற போகிறப்ப பிடிச்சி கீழே கொடுறது வேணாம் அப்படின்ட்டு இதை என்ன வேணாலும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா மூன்றாவது இப்போ மந்திரத்தை நம்ம தொடர்ந்து ஜபம் செய்யும் பொழுது அந்த மந்திரம் நமக்குள்ளே வேலை செய்யும் நமக்குள்ளே பிராணவாயு பிராணசக்தி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பிராணசக்தி அதிகமாகும் இது வரைக்கும் நம்ம பஞ்சபூத சக்திகளில் பிராணசக்தி மட்டும் அதிகம் பண்ணது இல்லை இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு பூத சக்தியை மட்டும் அதிகம் பண்ணது இல்லை எல்லாமே சமநிலையாக இருக்கும் திடீர்னு ஒரு பூதத்தோட சக்தி அதிகமாகும் பொழுது அதை உடம்பால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அதனால் உடம்பு நோய்வாய்ப்படுறது இல்லை மனசு சங்கட்டமாக இருக்கிறது நடக்கத்தான் செய்யும் அடுத்த விஷயம் கர்மா இந்த கர்மாவை சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க அன்னதானம் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னு தப்பிச்சிக்கலாம் மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக யோசிங்கன்னா ஈஸியாக தப்பிச்சிக்கலாம் சரிங்களா எப்படி பிராணசக்தி அதிகமான கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கான யோகாசனங்கள் செய்வது நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ்லேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ப்ராப்பராக நியாசங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து தப்பிச்சிக்கலாம் அடுத்தது காளி உபாசனை பற்றி ஒருத்தர் கேட்டுக்காரு நிறைய காளி ரூபங்கள் இருக்குது தட்சிண காளி குகிய காளி நிறைய ரூபங்கள் இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு பையன் என்ட்ட பேசினாப்பில் ஆனால் நானும் குகிய காளி உபாசனை பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதை பற்றி இப்போ பண்ணலன்னா உன்னால் கேட்கணும்னு நினச்சனா அப்படின்னாரு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்களேன் ஒரு விஷயம் பார்க்க நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனாலே உங்களால் பண்ண முடியணும் அப்படிங்கிற விஷயம் கிடையாது ஓகேங்களா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற அவசியமும் கிடையாது காலி உபாசனைலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி அ ஸ்ட்ராங் ஒன் ஓகேங்களா யூ நீங்கள் வந்து மஷான் போகிறதுக்கு அதாவது மயானம் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் சில மந்திரங்கள் ஒரு நிலைகளை காலி உபாசனையில் கடந்த போதும் நீங்கள் அங்கே கால் வச்சு தான் ஆகணும் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு அதுக்கெலாம் நீங்கள் ரெடியா அப்படின்னு கேட்டால் பல பேர்த்துட்ட பதில் கிடையாது இதெல்லாம் இல்லாமல் பலதுன்னு சொல்லி தராங்களே அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் என்றைக்குமே சாஸ்திர நூல்கள் சொல்வது இந்த விஷயம்தான் சரிங்களா இந்த ரூபத்துக்கு இந்த இடம் போதும் இந்த ரூபத்துக்கு இங்கே போய்த்தான் ஆகணும் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு காலி உபாசனை நம்ம வீட்டில் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஒரு கட்டம் வரைக்கும் ஒன்றாகாது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம மஷான் போகிறோம் அதை மயானம் போய் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம வீட்டில் பண்ணால் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மயானம் போய் ஒரு விஷயம் செய்ய வேண்டிய விஷயத்தை நம்ம வீட்டுக்கு நடுவில் உட்காந்து செஞ்சால் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சுப்பாரு அந்த மாதிரி தான் ஸோ காலி உபாசனை எடுக்கிறவங்களாம் நம்மளால் எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத கேட்டுக்குங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்குங்க தெரியாமல் ஆ பார்க்க நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக நம்மளால் பண்ண முடியாத விஷயத்தை ஆதரவு பற்றி செய்ய வேண்டாம் யோகமும் தாந்திரிகமும் யோகமும் தாந்திரிகமும் எப்பயுமே பின்னி பிணைஞ்ச ஒன்று தாங்க இப்போ தான் ரெண்டும் தனித்தனியாகிடுச்சு முன்னாடி காலத்துலலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆசனங்களும் தாந்திரிகமாகவும் ஒன்னா தான் இருந்துச்சு ஓகேங்களா உங்க உபாசனை மார்க்கத்தில் நீங்க பயணம் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்கள் மனதை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டியதுதான் முதல் படி எண்ணம் போல் வாழ்க்கையின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உங்க ஆள் மனசுல உள்ள அழுக்கு கூட உங்க உபாசனையில் பிரதிபலிக்க கூடும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் மனசை கிளீனா வச்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க கணபதி ஹோமம் கணபதி ஹோமத்தை பத்தி என்ட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் நான் சொன்னேன் நிறைய பேர் கணபதி ஹோமம் பண்ணாங்க பழங்கள் கிடைக்கிது நல்ல விஷயம் தான் நான் எதையுமே தவறு சொல்லேன் ஒரு கணபதி உபாசகர் சிந்தியடைந்த உபாசகர்
ஸ்ரீ சக்கரம் ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவான டாபிக் ஸ்ரீ சக்கரம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டு ஸ்ரீ சக்கரம் என்பது காஸ்மிக் டயக்ராம் சொல்லலாம் இல்லை நம்ம பேக் போன்னு கூட சொல்லலாம் இதில் தான் மகாமேதுன்னு சொல்லுவோம் த்ரீ டி டைமென்ஷனில் ஓகேங்களா ஸ்ரீ சக்கரத்தோட பிந்துக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு கேட்டார் முதல்ல விஷயம் பார்த்துங்க உருவம் நம்ம வழிவிடக்கூடிய ரூபங்கள் அல் அல் உருவம் யந்திரம் அல்லது ஜோதி ஓகேங்களா இதுக்கு சரியான உருவம் கிடையாது அதுதான் யந்திரம் அல்லது ஜோதி அது உருவம் உருவம் இல்லாத நிலை இங்கே எதுவுமே கிடையாது இந்த பிந்து வரைக்கும் நம்ம வரும் பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் அது உருவ உபாசனை நிலையில் நம்ம இருப்போம் ஓகேங்களா எந்திரமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் பிந்துவுக்கு மேலே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுவே நம்ம பல உபாசகங்களுக்கு தெரியல பிந்துவுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் அது உருவம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஓகேங்களா இளம் ஆன்மீக ஆர்வலர்கள் இந்த விஷயத்த நான் நிறைய ஹேண்டில் பண்ணுறேங்க நிறைய சின்ன சின்ன பசங்க ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஒரு பத்தொம்பது வயசு எனக்கு தெரிஞ்சு பதினொன்றாவது படிக்கிற பையனுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஆகிமணி ஃபோன் பண்ணார் எனக்கு அந்த உபாசனை வேணும் நான் இது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் தண்ணி இங்கே ஸ்கூல் போய் படிங்க பார்த்துக்கலாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லி அந்த பையனை ஸ்கூலுக்கு போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நீ அடுத்த நாள் கால் பண்ணுப்பா அப்படின்னா ஆனால் எனக்கு ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகிடுவேனா அப்படின்னப்பில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா வீக்கெண்டில் உங்கள் அப்பா அம்மா ஃபோன் கால் பண்ணணும் நோ இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய ஆன்மீகம் சம்மந்தமாக படிக்கிறாங்க அதில் சந்தேகம் வருதுக்கு யூடியூப் வீடியோ பார்க்குறாங்க ஆன்லைன் நிறைய ஜேர்னல்ஸ் படிக்கிறாங்க ப்ளாக்ஸ் படிக்கிறாங்க அதை வச்சுட்டு அவங்களையும் அசம்ஷன் போகிறாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க நிறைய பேர்த்து போய் அணுகிறாங்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க என்கிட்ட நல்ல விஷயம்தான் சில பேர்த்துக்கு அவங்க பூர்வ புண்ணியை கர்மா ட்ரைவ் பண்ணி அதை சரியான பாதைக்கு கொண்டு போயிடும் பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வத்தில் போகிறது தான் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போகிறது தான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த ஆர்வம் குறைஞ்சி போய் அதில் போனதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் ஒன்றுமே நடக்காது போப்பா அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள் உபாசனை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ட்ட வந்து தீட்சை வாங்க நீங்கள் வந்து உக்காந்தப்பா சொல்கிறேன் இதால் உனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காதுப்பா உனக்கு முக்தி கிடைக்காது மோச்சம் கிடைக்காது பணம் கிடைக்காது ஒன்றும் கிடையாது சும்மா டயத்துக்கு இது பண்ணுவா அவ்வளோதான் பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டேன்னா எத்தனை பேர் வெறி யாராவது ஒருத்தர் வெறின்னு உட்காந்து பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சோம் மற்றவங்க போனாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இந்த பேரில் எதுவுமே கிடைக்காது அவ்வளோதான் விஷயம் குருவின் முக்கியத்துவம் குருவோட முக்கியத்துவம் என்பது உபாசனை மார்க்கத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு குரு இருந்தாரா அப்படின்னு கேட்பாங்க இருந்தாருங்க தான் உண்மை ஆனால் ரமணனுக்கு இல்லையே அப்படின்னா ரமணனுக்கு பரமசிவனே குருவாக இருந்தால் ஆனால் நீங்கள் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரும் கிடையாது ரமணனும் கிடையாது விவேகானந்தரும் கிடையாது என்னை போல் ஒரு சாதாரண மனிதர் நமக்கெலாம் என்ன தேவை வழிகாட்ட ஒரு வழிகாட்டி தேவை அதுக்கு குருநாதரை போய் அணுகுவது தான் நல்லது ரெண்டாவது அவங்களோட பாதை என்பது வேற நம்மளோட பாதை என்பது வேற தாந்திரீக மரபில் ஒரு குரு இருப்பது மிக மிக நல்லது ஏன்னா பல சந்தேகங்கள் வரலாம் பல இடையூறுகள் வரலாம் அதெல்லாம் நம்ம குருநாத ஏற்கனவே ஃபேஸ் பண்ணி கடந்து போயிருப்பாங்க ஸோ ஏற்கனவே அந்த பாதையில் நடந்து போன ஒருத்தர் வழிகாட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ குரு என்பவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குரு என்பவரை அம்பாள் சொரூபமாகவோ சிவஸ்வரூபமாகவோ விஷ்ணு சொரூபமாகவோ தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் பணமும் உபாசனை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தீட்சை வாங்குறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சுங்க என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஒரு கான்வர்சேஷன் நான் ஸ்ரீ வித்யா பற்றி போயிட்டு இருந்தது நான் கேட்டேன் கையில் எவ்வளோ காசு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சும்மா தான் ஒரு காமன் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் எவ்வளோ காசு ஏன் நீ கேட்குறீங்க சும்மா சொல்லுங்களே அப்படின்னு எல்லாம் சேர்த்து விக்ஸெல்லாம் போக கையில் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கேன் ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு பூர்ண தீட்சையே வாங்கி கொடுத்துறதுக்குலாம் ஆள் இருக்குங்க அப்படின்னு அவரே சிரிச்சுட்டு எனக்கே தெரியுங்க நீங்கள் யாரெல்லாம் சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம் அதனால தான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னு ஸோ காசு இருந்தால் இப்போ இப்போ எல்லா இடத்துலையும் தீட்சை கிடைக்குது தீட்சை வாங்குவது பெரிய விஷயமே இல்லை தீட்சை வாங்குவதால் தெய்வ அருள் என்பது உங்களை தேடி வராது தீட்சை என்பது ஒரு புள்ளி மட்டும்தான் பணம் வாங்கிட்டு தீட்சை கொடுக்குறவங்களாம் கெட்டவங்க கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா பணம் வாங்கிட்டு தீட்சை கொடுக்குறவங்களாம் கெட்டவங்க கிடையாது அதுக்காக ஃப்ரீயாக கொடுக்குறவங்களாம் நல்ல ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா யாருக்கிட்ட தெய்வ அருள் இருக்கோ அவங்க கொடுத்தா வாங்கிக்கோங்க போதும் யார் உபாசனையில் வெற்றி பெறுவார் ஒரு தெய்வத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த தெய்வம் தான் எனக்கு வாழ்நாள் முழுக்க நான் கஷ்டப்பட்டாலும் சரி குட்டிக்காக நினைச்சாலும் சரி எனக்கு என்னன்னா சரி அந்த தெய்வத்தோட பாதத்தை விடமாட்டேன் அந்த தெய்வம் தான் அப்படின்னு ஏன்னா மனம் என்
சுத்தி முறைகள் பஞ்சபூத சுத்தி பூரா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போட சரிங்களா இவற்றில் எல்லாம் கற்றுக்கணுமா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பலன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பலன் இருக்கு கற்றுக்குங்க இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் பின்னாடி ஒவ்வொரு விஷயத்த சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஆசனம் சுற்றி நாம் உட்கார ஆசனம் சுத்தமாக இருக்கா அதில் காஸ்மிக் ரேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் வேறு விஷயங்கள் நெகட்டிவான நிறுத்தி இருக்கலாம் சுத்தி பண்ணுறப்ப அது போயிடும் ஒரு சிலர் கேட்கலாம் அதை கேட்டு செய்யலாம் அடையாம்ப்பா காமெடி பண்ணுற அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் இப்படி நினைக்கிறவங்க தாந்திரீக சாஸ்திரம் பக்கம் வரவே தேவையில்லை உங்களுக்கு யோகமாக இருக்கமோ ஞானமாக இருக்கமோ போன போதுமானது தந்திர மார்க்கத்தில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த விஷயம்படி இதை பண்ணால் தான் இது வேலை செய்யும் அப்படின்னா இது பண்ணித்தான் அது வேலை செய்ய வைக்க முடியும் சரிங்களா மந்திரங்கள் எங்கிருந்து வந்துச்சு மந்திரத்தை யார் கண்டுபிடிச்சா சித்தர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் யோகிகள் இவங்க எல்லாம் தங்களுடைய ஆழ்நிலை தியானத்தில் இருக்கும் பொழுது பிரபஞ்சத்தில் இருந்த அந்த ஒளிகளை கேட்டு மந்திரங்களை உருவாக்குனாங்க அதான் பீஜங்களை கேட்டு பீஜங்களுக்கு பொதுவாக அர்த்தம் கிடையாது அர்த்தம் ஒரு சில பீஜங்களுக்கு சொல்லலாம் சரிங்களா அந்த பீஜங்களை வச்சுக்கிட்டு மந்திரங்களை உருவாக்குனாங்க முருகன் உபாசனை கௌமாரத்தில் இருக்கு இந்த முருக உபாசனை இந்த முருக உபாசனை இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுங்கிறது தான் உண்மை ஏன் பல பேர்த்துக்கு தெரியல முருக உபாசனை பற்றி தெரிஞ்சு நூல்களே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது சித்த நூல்களில் சொல்லலாம் சரிங்களா சித்த நூல்களில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் குமார தந்திரம் சொல்லலாம் சித்த நூல்களில் பார்த்தீங்கன்னா சரகண பாபா அப்படிங்கிற மந்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு அஷ்டகம் பண்ணுறது எப்படி எந்த மந்திரத்தை வச்சு எப்படி எந்த எந்திரத்துக்கு முதல் ஒன்று பார்த்தேன் பண்ணலாம் பதிவார தெய்வங்கள் யார் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் டீட்டெயிலாகவே இருக்குது இங்கு மற்றும் இங்கு இம் பீஜம் வித்தியாசம் இங்கு பீஜம் வந்து பிரபஞ்ச சக்தியை இழுத்து உங்களுக்குள்ள கொடுக்கும் இந்த இங் பீஜத்தை நீங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தும் பொழுது முக்தியை நோக்கி மூவ் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா இம் பீஜம் உங்களுக்குள்ள அந்த சக்தியை பயன்படுத்துறதுக்கான விஷயங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த பீஜத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது முக்தி செகண்ட்ரி இப்போ இருக்க இந்த ஃபிசிக்கல் பிளேன் இருக்குல்ல இப்போ நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இக வரையில் சுக வாழ்க்கை இதற்கான விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கும் உபாசனை முழுமையான பாதையா கஷ்டமான கேள்வி என்னோட பதில் ஸ்ட்ரைட்டான பதில் ஆம் மற்றும் இல்லை ஆம் முழுமையான பாதையா ஆம் இல்லை முழுமையான பாதையா இல்லை தான் ஏன் முதல்ல இல்லைன்னு சொல்லுவோம் உருவத்தை தாண்டி போகணும் நான் பார்க்கக்கூடிய பல உபாசகர்கள் அந்த உருவ நிலையோடையே நின்றாங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு போனதே பரவாயில்ல தான் ஆனால் அதையும் தாண்டி அடுத்த நிலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற விஷயம் பலருக்கும் தெரிகிறதே இல்லை அங்கேயே நின்றாங்க ஸோ உபாசனைங்கிறது முழுமையான பாதையான்னு கேட்டிங்கன்னா முழுமையான பாதை தான் ஆனால் யாரும் பயணிப்பது இல்லை கனவில் கடவுளை காண்பது முதல்ல இந்த விஷயம் புரிஞ்சுக்கு நீங்கள் உபாசனை பண்ணுறீங்க அதில் ரொம்ப ஈடுபாடாக ஆர்வமாக பயிற்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கடவுளோட தரிசனம் அதாவது நீங்கள் உபாசனை பண்ணக்கூடிய கணபதியோ பாலாவோ வராகேஷாவோ அவங்களோட தரிசனம் கனவில் காண்பது என்பது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இது மனம் விளையாடும் விளையாட்டு அவ்வளோதான் சரிங்க என்னங்க ஒரு உபாசகர் நீங்கள் நீங்கள் போய் இப்படி சொல்லாமா என்னது இது அப்படியா இப்படியா உண்மையை சொல்லுங்க எப்பயுமே சரிங்களா உண்மையை சொல்வது தான் கரை சாரி மற்ற ரெண்டாவது ஒருத்தர் என்ன கேட்டார் நீங்கள் எங்கே விபூதி கூட வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு நிலைக்கு எப்பவும் போயிட்டீங்கன்னா அது தேவைப்படல சரிங்களா நான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருடம் இதுக்கு முன்னாடி நான் விபூதி வச்சு ருத்ராட்சம் மலைகள்லாம் போட்ட காலம்லாம் உண்டு இல்லைன்னா சொல்ல ஃபோட்டோ இருக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அஷ்டகிரமத்தை பற்றி பிரயோகங்கள் என்பது உபாசனை மார்க்கத்தில் ஒரு அங்கம் மட்டுமே ஓகேங்களா பிரயோகங்களே முழுமையான உபாசனை மார்க்கம் ஆகாது இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பெரும்பாலான எந்திரங்கள் பிரயோக எந்திரங்களாகவே இருக்கு மூல எந்திரங்கள் இல்லை மூல எந்திரங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் எனக்கு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் வெளிவிடுவது கூட கிடையாது சரிங்களா நம்ம பார்க்கக்கூடிய மூல எந்திரங்கள்லாம் சரியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய எந்திரங்கள் தப்புங்கிறது தான் உண்மை அதை அந்த எந்திரத்தோட டயக்ரம் வடிவம் கரெக்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் அங்கே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ சரியான மூல எந்திரம் கிடச்சா தான் நீங்கள் பயன்படுத்தவும் முடியும் சரியான மூல எந்திரத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி சொன்ன அதே வழி தான் சரி சரியான குருமாட்டம் போகணும் சரியாக பயிற்சி பண்ணணும் நிறைய ஆழ்ந்த ஞானம் தேவை நம்பிக்கையோட அருள் வேணும் கண்டிப்பாக இருந்தால் கிடைக்கும் யக்ஷினி மோகினி யோகினி சாதனா இவங்களோட உபாசனை பற்றி விருப்பப்பட்டவங்க பண்ணலாங்க இந்த சாதனையில் பிரச்சனை வருமா அப்படின்னா வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லை இல்லை என்னால் சமாளிக்க முடியும் எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவேன் என்னால் முடியும் அப்படிங்கிறவங்க பண்ணுறது தப்பும் கிடையாது நானே ஒரு சில விஷயங்கள
ஸோ இந்த கேள்விகளோட இந்த மாத பௌர்ணமி சத்சங்கம் வீடியோ முடிவடையுது ஸோ மற்ற கேள்விகள்லாம் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கேளுங்க அடுத்த மாத சத்தங்களில் பதில் சொல்லாமல் இருக்கலாம் பராசக்தி என்பது அனைவருக்கும் கிடைக்கட்டும் நன்றி வணக்கம்